ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜಯ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗದವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಂ ತತ್ ಸವಿತರು ವರ್ಣಿಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು ಮೂರು ಕೊನೆ ಪಾದ ಅದು ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ಆತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಮುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಚೋದಯ ಆತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಕೊಡು ಪಾಂಟಿಯ ಕಾರು ಕೊಡು ಚಂದದ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡು ಇದೇ ಅಲ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಇದು ವಿಶೇಷ ಈ ಮಂತ್ರದ್ದು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಧಿಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಾಂ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಪೂರ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೀಲೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂದರು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಹ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪುವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ದೇವರ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಖದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದು ಇಂತಹದೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೇರೆ 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 ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಇಂತಹದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋತೇವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪನಯನ ಅಥವಾ ಮುಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಯನ ಮುಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೇಗಿದೆ ಉಪನಯನ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲು ಉಪನಯನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪನಯನ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಉಪನಯನ ಅಂದರೆ ನೂರು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಪನಯನ ಅಂದರೆ ಉಪ ಅಂದರೆ ಉಪರ್ ಉಪರಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲಿವೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ದೀಕ್ಷೆ ಉಪನಯನ ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಓಂಕಾರದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಡುವುದು ಉಣ್ಣೋದು ಮಲಗೋದು ಆ ಊ ಮಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಉಪನಯನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವೇದ
ಹಿಂದಿನ ಶಾಲೆಯದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಐ ಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಕಾಮನ ಕಥೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅವನ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಗುರುಕಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕಲಿ ಎಂದು ಅವಳು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ಹರಿದ್ರು ಮತ್ತರು ಅಂತ ಅವನ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ಗುರುಕಲದ ಚೀಫ್ ಅವರು ಅವ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಗುರುಗಳೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಏನು ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಶಾಲೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ನೇಮು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಕುಲಗೋತ್ರ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವು ಅದೇ ಗೋತ್ರನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯೌವನೇ ಬಹುಹಂ ಪರಿಚರಂತಿ ತ್ವಾಮಲಭೈ ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹತ್ತಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುಹಂ ಪರಿಚಯರಂತಿ ಹತ್ತಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ ಅವಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಬಾಲ ನೀನು ಜಾಬಾಲ ಸತ್ಯಗಾಮ ಜಾಬಾಲ ಸತ್ಯ ಜಾಬಾಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದ್ರಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಡೋಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಆದರೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅವನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮ ಜಬಾಲ ನಾನು ಜಬಾಲ ಸತ್ಯಗಾಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾ ಅಂದ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ವರ್ಣ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾತಿ ಮಗನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಪ್ಪನ ವರ್ಣ ಮಗನ ವರ್ಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಶೂದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಬೋದು ಮಗ ಶೂದ್ರ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಯ್ತು ಇದೇ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಪತ್ವಾನೇಶಿ ಸವಿದ ಮಾಹರ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆಯೋ ನಿನ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಂಧ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿನಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಆಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ
ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸೋಣ ಇದು ಇಡೀ ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಹೃದಯದ ಸಂವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಬೇಕು ತಂತಿ ತಂಬೂರಿ ನನ್ನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಬೇಕು ಅದು ಬದುಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕು ಅದೇನೆ ಅದೇ ಬದುಕು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ದೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡಿಗೆ ಏನು ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಕು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅದು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಧ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಹೌದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಗಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅದು ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳೋದು ಹುಡುಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪುರೋಹಿತರು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಮೀರಬಾರ್ದು ಹುಡುಗ ಹೌದು 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 ನಾವಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದು ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಾಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಐತಿಹ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಚತುರ್ಮುಖನ ವಯಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗುವುದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಬಿಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುರಾಣ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಗವತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾರ ಅದರ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನಮಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೌದು ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಲ್ಪದ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಸಿಗಬಹುದು ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಬರದದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೌದು 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 ವಸ್ತುತ ಲಿಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅನಂತರ ಆದದ್ದು ಲಿಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅನಂತರ ಅನಂತರ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಲಿಪಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲಿಪಿ ಗುಜರಾತಿ ಲಿಪಿ ಅದೇ ಹಿಂದಿ ಲಿಪಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಲಿಪಿ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೌದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾವತ್ತ ಏಕಾದಶಿ ಏನು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎರಡೂ ಬಂದಿದೆ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಮಾಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಏಕಮಾಸಿಂ ತ್ರಯೋದಶಿಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರೇ ತಿಥಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಇದನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಮುಂದೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಹದಿನೈ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಯುದ್ಧ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ಕೊಂಡುಕೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರು ಕರಾರವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದರು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಣಿತಕಾರರು ಬಂದರು ಮೊದಲು ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಬಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅವನು ಅವನು ಗಣಿತದ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಗತಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ಇರೋ ತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಗತಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರದ ಅವನು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾದ ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ತಿಥಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಗಣಿತ ತಪ್ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರ ಹಿಂದೆ ಗಣಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದರದ್ದು ಗುಂಡಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇದು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂದರು ಸರಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವ ಆರ್ಯಭಟ ಆರ್ಯಭಟನ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು ಅದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹೌದು ಆರ್ಯಭಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಮಹಿ ಭೂಮಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ಮುಖತಃ ಹೇಳಿದವನು ಆರ್ಯ ಅದರ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ದಾಖಲೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಬರದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗ್ರಹಣ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಈ ಈ ಗೋಲಾಕಾರ ನಾವು ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಎಂಥದ್ದು ಭೂಗೋಳ ಅಲ್ವಾ ಭೂಗೋಳ ಭೂಗೋಳ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹಿಂದವರಿಗೆ ಹಪ್ಪಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಅಡುಗುಲ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗಿತ್ತೇ ನಾವು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಹೆಪ್ಪಟೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಉರುಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಶಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆ ಅಪದ್ಧ ಅಂದರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್
ನವಾರಿಸ್ಥಂ ನೋಪರಕ್ತಂ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಬೇಡ ಸೂರ್ಯನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡ ಉದಯ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಬೇಡ ಮುಳುಗುವಾಗ ನೋಡಬೇಡ ಅದು ಅದು ಪಾಯ್ಸನ ಸುರೇಸ್ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಂಚಾಗದವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಮನಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಓ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಕಾರದ ಮೆಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದರು ಮೂಲತಃ ಇದೆ ಅದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯದವರು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಂಚಾಯವೇ ಈಗ ಇವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಗಣಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅದೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೇಖಿ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ರೇಖಿ ಜಪಾನ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ರೇಖಿ ನಮ್ಮದು ಅದು ರೇಖಿ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಇರಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಹೌದು ನೋಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಹೃದಕವನ್ನು ಮಧ್ಯಾದ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಚ್ ಇರಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹೃತಕಮಲ ಅದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಅದು ಅವಾಹಯಾಮಿ ಇದು ರೇಖಿ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರು ರೇಖಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಟಚ್ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಪ ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಭಾಗವತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಒರಿಯಾ ಅನ್ನಂತ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು ವೇದ ಕಾಲವನ್ನ ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮಗೆ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಹೌದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದದನ್ನ ಮರಿತಾ ಹೋದವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮರಿತಾ ಹೋದ್ವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ 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 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಾವು ಬರೀ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ 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 ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಕಾ